，仔细丫头别怕，来救你来救你。冲击！他们已经死了。怎么可能会死的这么突然？难道又有人向我们开战了？大小姐，这是怎么回事？子期，说说吧，是谁杀的？怎么死的？是被斗前辈杀的。斗前辈可是那南宫云墨的师尊，不是说南宫云墨的师尊只是灵王强者吗？这怎么轻轻松松就杀了我家好几个神王？啊！我早就看那南宫云墨不顺眼了，他难道不知道自己以后可能会是我刘家的女婿吗？竟然还纵容自己师尊击杀我们本族人员，连自己和我们什么关系都不明白。那斗训也是胆大包天，以为有小姐这一层关系就可以任意妄为了，就可以把所有人都不放在眼里了吗？哼，吴长老，你是不是准备把斗前辈拉过来，然后就地诛杀啊？子熙，你不要太生气，有父亲在。小姐，你放心，看在您的面子上，诛杀是不可能诛杀的。但是他一定要过来，当着我们所有族人的面给我们道歉，不然这件事不可能会善罢甘休。素静，你们，你们想让窦前辈来认错是吗？嗯，大小姐，窦缺来我们刘家道歉是必然的，毕竟这是我们刘家的颜面问题。您放心，我们看在你的面子上是不会再为难他的。好啊。那我现在就让窦前辈来一趟，来就来，我就不信他敢在神皇强者面前动手。子熙，你可想好了？窦前辈，请您来助我。卧槽，窦缺，你小子干什么了？子熙，妮子那边出事了。子熙丫头，别怕，我来救你。偷袭！这人是谁？完全看不透这人的修为。此人到底是谁？神皇强者里没有这个人。哼、嗯，子熙丫头，他就是要杀你的人吗？方四竟敢当我们刘家众人面前行凶，还有这么多从犯，那就都先趴一会儿吧。我先把这老头收拾了，再来收拾你。严灵，神拳。子熙，我来保护你。保护你个头！你师尊在那，你还用出手？一句话就能让无数人跪地不起，师尊简直帅爆了。说吧，谁派你来杀我徒弟媳妇的？哟、啊、呵，还准备不说话，用蛮力反抗我？窦前辈，这件事其实是……子熙，妮子不要慌，只要有我在，谁都伤害不了你。这位斗缺兄，你好。嗯，你好，好久不见。这人谁啊？怎么会知道我的名字？难道斗爷已经出名到这种程度了？哦，斗兄知道我。嗯，不好意思哈，我认错人了。这位兄弟，不知道你找我有什么事吗？没事没事，你做你的吧。家主，你睁开你的眼睛仔细看看，我还在这儿受折磨呢。你能不能先把我给救了再说这些没用的东西啊？我真的快顶不住了。那好，我先把这件事处理好了，咱们再聊。行啊，老头，骨头挺硬的呀。最后给你一次机会，你到底说不说？师尊，嗯，师哥，你有什么事？师尊，他好像被你掐得说不出话来了。卧槽，是吗？好吧，你到底说不说？不说的话，我就采取强制措施了。窦前辈，大小姐，我求求你放过我吧，我不应该那么嘴贱，求求你再给我一次机会吧。怎么了，妮子？我先把这老头收拾了再说。窦前辈，其实这位是我家的五长老、啊，原来是你家长老啊。那我们就先走了，下回再见，拜拜。哦、啊啊啊， oh, 对了，我忘了一件事，你们可以起来了。云墨的师尊，这实力究竟是什么层次？连续的瞬间移动，就连我都无法做到。吴长老，你没事吧？我没事。吴长老，您对窦前辈的道歉可还满意？满意，满意的不能再满意了。哼，现在你们还觉得云墨哥哥配不上我吗？配得上，能配得上。好了，今天的事就到这里了，以后谁都不要再提这件事情。赶路这么长时间，需要补充一下体能吗？你好，公子，请问您要买些什么食物？这是什么肉？客人，您眼光真好，这种肉是本店最好的肉类之一了。它的名字叫龙岩，是一种拥有龙的血脉的凶兽身上最好的一部分肉，看着就很好吃的样子。先给我来一千块吧。啊、快来人，给这位公子准备一千块上等的龙岩肉。等等，嗯，韩公子，请问你有什么事吗？完了，这个纨绔子弟怎么又来了、啊？为什么别人都是一个店员服务，就连我也才能有两个人服务？凭什么他能享受跟我一样的待遇？你是在侮辱本公子吗？这位朋友，我们好像与你无冤无仇吧？这不是韩公子吗？怎么亲自出来买东西了？嗯，云墨，上，干他，随便打。是，师尊。嗯，师兄好强。区区五十四段而已，看我一招结束战斗。韩公子虽然是纨绔子弟，但是他的天赋却不得不让人佩服。小小年纪就达到了五十八段修为，你们几个陪我干他。圣天断魂掌。卧槽，不好！是天道震怒，震起！眼前这个男人到底有多恐怖？随手一招，竟然引来天道震怒！圣天断魂掌
，有神品功法出现，通知宗主，让他赶紧带人过去。快！嗯，天地法相，有神品功法出世了。家主，大长老求见，让他们进来。家主，天地法相现，有神品功法出世了。我们现在是不是立刻要派人过去？不要去。啊、家主，那可是神品功法，如果被其他的家族或者宗门得到，那就危险了。神皇陛下，有神品功法出世，请问是否派人抢夺？哼、嗯，不去，谁去谁是傻子、啊。不好，不好，是天道震怒，震起！第九段，圣天断魂。够、啊、缺，我们赶紧走，我有急事要和你说。嗯。韩公子，韩公子，这个纨绔终于死了。什么情况？天地法相突然就消失了？眼前的情况只有两种可能：一是天地法相正常的消失了，这种情况几率很小；还有一种情况就是被别人截图先登了，功法被别人抢走了。可是我们都是刚刚才看到天地法相的的呀，怎么可能会有人直接抢走？这就是问题所在。我觉得肯定是神皇强者出手了。以在座的众位实力来看，同阶位的人就算超过我们的速度，也不可能会超的这么多。所以除了神皇强者，其他人根本不可能会在这么短的时间内达到功法的位置。此事我们从长计议。这气息突然消失了，你看看，我就猜着没啥好事发生，刚出现就没有了。嗯，斗前辈他们应该没去吧？放心吧，不管斗兄弟去不去，都不会有任何危险。<笑>让本座猜对了，我就知道遮天地法相是坑人的，还真有几个不聪明的老家伙去了。神皇大人英明，上次我让你们去办的事情都办好了吗？回大人，属下已经按您的吩咐去办了。哼，下去吧。师兄，神品功法出世了，只是眨眼间，气息就消散，看起来不像是神品功法。啊，不是神品功法，那是什么？难道是？不错，你的悟性还是可以的。难道是无主降临了？你主个屁！你主，我竟然指望你这脑袋能悟出来点什么？走吧，我们过去看看。说说吧，为什么这么着急就要离开？你是不是傻？你怎么能让云墨施展这种武器？啊、怎么了？卧槽！你不知道还传这种武器给云墨？到底怎么了？你知不知道刚才触发的不是天地法相，而是天道震怒？他怒就怒呗，关我锤子事。你是没事，可是云墨有事啊。这次是运气好，我们两个都在他身边，而且我发现的早，直接就把他给镇压了。如果是他一个人施展的话，云墨早就被轰的渣都不剩了、啊。总之，这武器我们不在的时候，你千万别用。二狗说：“我明白了。”二狗，为什么这武器会让天道震怒？是我惹他了吗？是你传给云墨的武器登记太高了。云墨刚才施展的武器等级已经超过了这个位面武器限制的最高等级。天道作为位面的均衡者，当然要让这个世界的一些事物保持平衡。比如说武器，它会设置一个临界点。如果有人施展的武器超过这个临界点了，天道就会对施展武器的人进行诛杀，所以他就要对云墨进行抹杀。这种行为其实也可以算作他们的工作。总之，这种东西少用就行了。但是我和豆缺在的话，可以随便用。是二狗说，好了，我们赶紧买东西，买完出来之后，差不多就可以出发。把刚刚我要的一千块肉类装好吧。公子，您快跑吧，韩家的人马上就要过来了。完了，又是你杀了我的儿子。完了，不仅是韩家主，就连长老和客卿都来了。哼，我走。你倒是让人家把台词念完了再出手啊！哪有那么多的时间陪他们在这里玩过家家的游戏？拿好食物，我们走。没想到啊，韩家老祖圣王巅峰的修为竟然会被这位前辈轻轻一挥手就给秒杀。小兄弟，这里有水果刀吗？啊、前辈，我们店不处于沙漠的边缘，我们不卖水果刀。嗯，你买水果刀干嘛？我们是去沙漠，不是去雨林啊！你买菜刀也比水果刀正常。你傻呀？买水果刀当然是吃水果用啊。对了，你们这里有没有榨汁机？请，请问前辈，榨汁机是什么东西？我从来没有听说过啊。这个也没有吗？算了算了。你说这些东西，他们当然没有啊。有的话才奇怪，好吗？你说的也对，系统，你这里有没有榨汁机？我他妈是系统，又不是许愿池里的王八。你不会是无敌系统吗？连一台榨汁机都没有。谁他妈会想到你来到玄幻世界是来享受生活的？老跟我提些奇奇怪怪的要求，你去找找看看哪个系统会有这玩意儿。我这里有挖掘机，没有榨汁机。豆缺，那榨汁机是个什么玩意儿？榨汁机是打果汁用的，得好喝。那我们快去找吧。对了，宿主，我有个办法可以给你搞过来一台榨汁机，只不过代价有点大。嗯，啥代价？没事，你只管搞，我就不信还有我害怕的代价。哦。
，用一次一千中品零食。一次一千中品零食，我看你是想直接让我离开这个美丽的世界。对了，宿主，我有个办法可以给你搞过来一台榨汁机。用一次一千中品零食，用一次一千中品零食，你这是要我的命吗？你不是说你不怕吗？而且还让我随便搞。哥，随便搞也不是你这么搞的呀。一次一千中品零食，这能把我直接给喝走吗？对了，用一次可以生成多少吨乳制？多少吨？你再想屁吃！一次一杯，一杯五百五十毫升，不多不少，你放心，贼准确。是不是感觉到贫穷的难处了？你别说了，我都快疯了。所以说，你到底还用不用榨汁机？当然用，不就是钱吗？钱是这个世界上最容易得到的东西，我对钱没有兴趣。OK， 感谢你的支持，系统快递正在为您服务，我们将会瞬间发到你的空间界中，记得五星好评哦，亲。你这还有快递服务的？那当然，你当我无敌系统是跟你吹牛逼的？<笑>那你哪儿有没有零食？没有零食，你连零食都没有，还叫什么无敌系统？本系统从来没有收藏过这种垃圾。行了，垃圾就是垃圾，别扯那么多，以后就叫你咸鱼系统了。你别乱给我起外号啊！我不是咸鱼系统，我是无敌系统。嗯，奇货阁，好名字，我们进去看看。完了，这家店的老板也得被这小子给逼疯了。<笑>前辈您好，请问您需要点什么？这不是将韩家主诛杀了的前辈吗？怎么会到我这里来了？您好，兄弟，请问这里有没有水果刀？前辈，这具兄弟我可不敢当，不敢当。呃，赶你个头啊！别浪费时间了，你有啥要买的东西就赶紧买。二狗啊，给你一个机会，你现在道歉还来得及。哎呀，我操，我会怕你。<笑>为什么会有一种危险的感觉正在伴临着我？你又在打什么算盘？师兄不对啊，二狗叔和师尊怎么没有打起来？因为时代在变化，每个人都在成长，包括师尊和二狗叔他们。虽然前一段时间他们还会为一点小事而打架，但是现在他们却不会为这种事儿打架了。这是为什么呢？嗯，因为我们两个在他们身边，师尊他们可能是想给我们树立一个正确的成功人的模板。他们今天不打架，就是在侧面的告诉我们，不要为一点鸡毛蒜皮的事情而生气，应该着手未来。哦，原来是这样啊，师兄，我懂了。啊、不行了，越想越气。二狗子，来干一架！来啊，谁总谁孙子。师兄，师尊和二狗叔，这又是什么情况？刚才师尊他们给我们讲的道理是不要为鸡毛蒜皮的事情而生气，但是这次为我们讲的则是做人不要怂，不然你很容易被别人欺负。看来我们还是有很多地方要向师尊他们学习的呀。哦，原来是这样。<笑>兄弟，你这里到底有没有水果刀？有的前辈，我这就去给您拿。<笑>找了这么久，终于找到一样东西了。这种高武世界都是以修炼为主，不是以过日子为主。每天都有死亡危机的他们，哪有时间搞这种玩意儿？你以为谁都跟你一样这么闲啊？前辈，这就是您要的水果刀，请问有什么不满意的地方吗？有的话，我现在就可以为您修改。哦，不用了，不错，我很满意。你们这儿有帐篷没？啊？你要帐篷干什么？迷糊啊！买帐篷当然是睡觉用啊。可这是高武世界，帐篷除了挡雨和挡一下野兽，其他没一点用，而且野兽都不一定挡得住。我知道啊，所以才要买帐篷。有的前辈，我这就去给您拿。等等，你这里被褥、枕头等等，床上必需品有吗？有的话都给我来四套。斗、啊、雀一行人采购完物资之后，就再次踏上了路程。而此时，在沙漠中，一名看着就不像什么好人的独眼男子站在很高的台子上，看着底下聚集的水泄不通的人群。结结结，兄弟们都给我听好了，今天晚上是我们一直以来规定的狂欢日，我们需要一定的物资和人来活跃气氛。所以今晚全体人员都跟着我出去打劫，任何人都不许迟到。听到了没？听到了，大当家的。好，解散！你们自己组织时间，准备好随时战斗的准备。师兄，我们已经赶路这么长时间了，你说我们能遇到窦前辈他们吗？看缘分吧。走吧，我们下去歇一会儿。天黑了，我们找到一片绿洲后就下去休息。二狗，你注意点，找到的话直接跟我说。找到了，在这个位置。哦，不错呀，二狗你是真靠谱啊，找了个环境这么好的地方。那当然，我的实力那可是众所周知，这种都是小意思。今天晚上就在这里休息吧。好了，接下来轮到重头戏出场了。嗯，什么重头戏？哦，这么快就吃水果了？上一边去，这不是让你这么吃的。哎哎哎，我操，你干啥？你把这么好的的西瓜给这铁疙瘩吃，浪费资源也没有你这么浪费的啊！浪费个锤子！看好了呀，见证奇迹的时刻到了。嗯连零食都吃，这玩意儿还是个杂食动物啊！喝吧，现榨的西瓜汁。豆缺，你不会是想谋杀我们吧？你有迫害妄想症吧？这只是普普通通的果汁而已。我想杀你的话，还用谋杀？
好喝。二狗你觉得呢？嗯，二狗。你要干嘛？你那么激动干嘛？我就是想看看这玩意儿的结构而已。这玩意儿就是我上次跟你说的榨汁机，是个铁疙瘩，把水果放进去，然后用零食启动它，它就可以自己运行，没什么好研究的。哦，零食原来是烧零食的啊，我还以为他吃零食呢。嗯、是不是又有人来了？你怎么知道？因为这种情况是常规设定。每当我吃饭吃的更开心的时候，总会有人来打扰我一下。确实是有人来了，来的人还不少。又有人来了。嗯、真烦，每次都出这种幺蛾子，看看是不是来找事的吧。嗯，你们两个干什么？坐下，有你师尊在这里呢，我们好好划水就行了。几位小兄弟，我们在此路过，见天色已晚，可否让我们在这里暂时休息一会儿呢？嗯，当然可以，请便。多谢这位小兄弟了，你们随便找个地方休息吧。明天一早我们出发，想喝水的附近就有水源，你们可以去取。是，曾子长老。长老这些人不是都不一样，一看见就是两个不相同势力的人，但是却集体都听这位从长老的话。看来这两家势力的关系不一般。这年轻人竟然敢带着剩下的两名小伙子和一条狗独自闯进沙漠这么远，可见是有实力的。不过他们来这里干嘛呢？这位小兄弟哪里人啊？我不知道。你一个哦，放肆，还不快坐下！哼，我是真的不知道，不是不想告诉你。我等，我等。你看看你这一脸不相信的样子，你懂个锤子你懂。小兄弟所属哪个势力呀、啊？我暂时还没有势力，不过我想创建势力。<笑>小兄弟，你认真的吗？嗯，那当然，比珍珠还真。那好吧，你加油。现在的年轻人越来越能吹牛了，啥牛都敢吹。好吧，知道了。时间不早了，都早点休息吧。明天见。啊、睡觉，小兄弟，这么危险的地方，凶兽遍地走，你去哪里睡觉？当然是睡帐篷里了。帐、啊。帐篷，师尊，我来帮你。这两个年轻人竟然叫他师尊，那他们就不是那种发小关系了。这个年轻人的实力应该会比想象中的强很多。不用帮忙了。真的有帐篷？怎么会有人出行带帐篷的？这年轻人胆子是真的大呀！这么危险的情况下都敢睡。曾长老，这小子肯定是看我们在，然后利用我们给他探风头。闭嘴！你现在给我规规矩矩的坐好，不要让我再听到你说话。哼。小的们，今晚我们不出去抢劫了，这个任务我们先放一放，因为我们要为接下来的强者之墓好好的做准备。那时候我们再好好的抢劫一波也不迟，所以今天我们尽情的嗨就行，一定都要玩的高兴。大哥，情报可靠吗？当然可靠，过几天很多大宗门的顶尖长老和天骄弟子都会齐聚一耳城中，他们都是为了这位圣宗强者的目的而来。啊、大哥。不是说今晚强者之墓就开启了吗？为什么我们今晚不直接进去呢？你是怎么修炼到现在的？我没有修炼，我也不知道我修为怎么提升的，反正就吃吃睡睡，修为就这么高了。啊、这是怎么回事？老六不会是单纯的想炫耀他的天赋吧？我听说老六家势力超级大的，应该不是在炫耀天赋。不对呀、啊，老六家势力越大，他对这方面的事应该越清楚啊。老六，你没有去过强者坟墓吗？没啊，我以前都是吃完睡睡完吃，家门都没有迈出过一次。难道你们不是这样吗？我们要是有这样的生活的话，还会来当强盗吗？强者的坟墓都是有阵法存在的，但是这阵法会随着时间而逐渐变弱。按照这位前辈的实力来看，三天之后阵法就会达到最弱的时期了。哦，那大哥用不用叫上老十二和老十三？我记得老十二一直在管理家族的事吧。按照他那个往死里干的干劲，他应该是没法来。老十三好像说是出去做任务了，我从他的宗门那里打听到的消息。老十三做任务，就他底下的那些长老能奈何得了他？我确定了，真实可靠，还是他们宗门的大长老跟我说的。既然他们都来不了的话，就算了吧，把我们得的宝贝给他们留几件，他们什么时候回来，让他们自己挑吧。兄弟们，好久没见了，等我和小五把这件事处理好之后，我们就去找你们，然后开始我们逍遥自在的生活。师兄，你只有一个宗门吗？不，师兄不只有一个宗门，我还有十几个兄弟，等有机会了我就介绍给你。不错不错，这都是宗门未来的希望啊！也许是在那名小兄弟的刺激下涅槃了吧。我一定要超过你，总有一天我会把你踩在脚下，你就休息吧，浪费大把的修炼时间。在你原地踏步的时候，我还在往前冲刺，我迟早会让你知道得罪我的下场。我已经想到了，我碾压你的时候，你会是什么表情？嗯
我我这是怎么了？没事，以后修炼不要这么拼命，坚持不了的话就不要坚持了。不，我一定要努力修炼，把他给踩到脚下。你这是睡得好好的，外面这么吵，我还以为出了什么事，看来还好好的呀。你们继续，我继续睡了。你这弟子真的太放肆了。明天早起的时候，你给我给这位小兄弟道歉。小兄弟，早上好啊。早啊，曾长老，有什么事吗？带这位弟子来是有什么事吗？这位小兄弟，我这次是带他来向你道歉的。对不起，请你原谅我。是真心的，可怜的娃，你得罪谁不好，你非要得罪斗缺，他可是出了名的小心眼。嗯，你怎么知道他是真心的？我不知道啊，猜的。虽然看不出来他想的是什么，但是我能看透他的气运。他虽然看着很刚很猛，但是他内心中却怂的一批。别人骂他一句，就能把他打回原形了。哦，没事没事，我又不是那种小心眼的人，过去的就让他过去吧。那就好，如此就谢谢小兄弟了，我们就先走了。不知小兄弟准备去哪里？一路向西，再见了各位，有缘再见。这这小伙子这么年轻就达到八十级的境界了，我们竟然和这等前辈一起留宿在此。你知道你昨天晚上的话语有多莽撞了吗？长长老，弟子知错。我们接下来去哪里？今天我们早点下去，准备好过夜的干粮之后，就全速寻找他们二人的下落。最纯粹的七十级活系晶核，游弋的客人可以看一下。公子，来看看水果吧，非常新鲜的水果。嗯，苹果看起来很新鲜，我能尝尝吗？当然可以，每个都可以尝尝。我也尝一个。你吃的锤子你吃，等我买过之后你再吃。哈哈，没事没事，反正也不值钱，随便尝。后面的两位公子也尝一下吧。哦，谢谢大叔，这不好吧？没有什么不好的，真的不值几个钱。你看，人家老板都没有说什么。你的谢谢呢？白嫖别人东西，连句谢谢都没有。老板，你这水果是可以免费试吃的，是吧？又来了，老子买个水果都能有人来烦我，找事找个不停是吧？是梅公子来了。嗯，梅公子，谁呀、啊？我也不知道啊。这几个人找死嘛？那可是梅公子啊，他们竟然还敢吐在哪儿？公子，当然是免费试吃，您可以随便尝，不好吃不要钱。你这是什么垃圾东西，难吃的要死！哼、嗯，你这是什么意思？虽然我老实，但是不代表我可以让随便你欺负。哟呵，就你还敢这样跟本公子说话？来人，把他给我打死！还有这边的小白脸，也给我杀了、啊！跟我又有什么关系？不好意思，我这人最看不惯的就是这世界上有比我还帅的人。从你一开始进城的时候，我就在盯着你，所以抱歉了。你要别其他人早死一段时间。啊怎么会有这么多人嫉妒我的帅呢？难道帅也是一种罪过？看来今天又得出手了呀！小小的水果摊老板实力竟然这么强？不对，系统，给我查看他的信息。姓名同位序，性别男，年龄八十六岁，智力一百二十七级，智力沙漠第一道。身份：沙漠第一道总厨师长，身份尊贵，与几位大当家几乎持平，与吴慕勇和西周穆家家族几人情同手足。我操，不会这么有缘吧？这世界也太小了吧？怎么了？这老板跟吴慕勇有关系啊，而且关系还得亲密。跟吴慕勇那小子有关系？你等等就知道了，我去问问。你放开我，我父亲可是一百二十九级巅峰强者。你这样对我的话，等会儿他来了指定没你好果子吃。一百二十九级而已，搞得跟我怕他一样。是你先找事的，我这是替你老子教育教育你。这人实力竟然如此。强悍，强悍有个锤子用，等会儿梅家他们就敢过来了。一百二十九级巅峰强者是跟你开玩笑的，他敢这么对梅公子，可见他是不怕的。他背后一定也有势力支持。你是不是傻？这么强的实力的人背后当然会有势力了。可是现在看的是谁的支援先到好嘛？这老板一看就是外地人，支援能有梅家快吗？这位老哥，哦，是这位公子，你还要买水果吗？买，当然要买。不过我要问你一个问题，你和吴莫勇是啥关系？这位公子，你到底是谁？你放心，我们可不是他的仇人，都是自己人。你有什么证明吗？以老十三孤僻的性格，怎么会与山下之人相交过深？这几个人不太对劲。哼、嗯，这是准备动手的啊！这可咋办呢？当时吴莫勇走之前也没留下什么信物，我总不能对他的兄弟出手吧？不知道啊，反正他也杀不了你。小事小事。大爷，小你大爷，我小。哼、嗯，是谁欺负我儿子？给我滚出来！是梅家主来了。哼、嗯，是我。怎么了？爹，就我。杂种，我爹来了，你还不放开我？等会儿你如果跪地给我求饶的话，我还会让我爹饶你一命。你敢杀我儿子？下来了，终于要轮到我出手。在这件事情搞清楚之前，你们不能出事。我特么谢谢你啊，你能不能让我出手一次，体验一下我的强大？这样的话就好解释了。
，虚虚一百二十七集也敢在我的面前叫嚣，学学学。这就结束了，这才打了几招啊？这几个人也太水了吧！这位公子，我再问你一次，你到底是谁？我没有骗你，我真的是自己人。那这样吧，公子，过几天我的兄弟们就来了，等他们来了再说这件事。所以这几天就需要委屈一下公子，一直跟在我身边了。但是你放心，吃饭、住房等方面都是我出钱。此话当真？自然是当真，我说话算话，只要你们不跑就行。不跑不跑，待多长时间都行，待一辈子也行。哎，倒是不用待一辈子，差不多后天我大哥他们就来了。如果你真的是自己人的话，想干啥都可以。瞧你那出息，我想一个守财奴的样子。你知道我们几个货一天要吃掉豆爷多少零食吗？看看看看，你们两个以后千万不要学豆缺这样之道不？这位公子这边请吧，我们到饭馆边吃边聊。来了来了。这位客官，请问需要点什么？当然是吃饭。你们想吃点什么？可以随便点，我出钱。真的可以随便点吗？那是当然，不过是几顿饭钱而已。我虽然不是很有钱，但是就这些，我还是请得起的。这几个小子怎么回事？从刚才起就一副瞧不起我能请吃饭的样子。那好，我们就不客气了。小二，先来三十份大肉卷。哦、小二，再来四十份鲜嫩凶瘦大腿肉，多放辣、啊。还有我，还有我，我要一百份巨无霸零牛排，七分熟。你们两个也随便点，这位好心的大叔要请咱们吃饭了。是师尊